Kilic Company had started in 1993 by Mr. Orhan Kilic, the founder of the company and the chairman, acting chairman. And uh, we started the business with a very small uh, location in Bodrum with 50 tons of uh, pr production. And in uh, 1997 and 1998, we found the first hatchery to grow the juveniles. And by then, uh, the company growth uh, was every year around 30%. And now in 2015, we reached 40,000 tons of uh, sea bass, sea bream, uh, royal sea bass and trout, rainbow trout. And uh, we export at the moment to 45 countries all around the world. And uh, our uh, total exports for 2014 was $106 million. Kilic has at the moment around 2,000 employees and we have invested in value-added products in the last two years, uh, ready-to-cook products, some canned products, uh, filleting, uh, fresh frozen filleting smoked products and we are expecting to grow this business. Uh, we are number one in Europe for Seabass and Seabream but we are expecting to grow at least 10% every year. The species we are producing here, uh, sea bass and sea bream, are Mediterranean species, therefore it's their natural habitat. And uh, we didn't want to insist on something which was not naturally in this environment. In 2007, uh, we had some clashes as the sector in Turkey, with tourism sector. It was in the same areas, so the Ministry of Agriculture has moved, uh, made the potential areas for the agriculture business and uh, farms were obliged to go there in, uh, within a one year time. So it was a change of mentality basically. The cages have to be bigger, the nets have to be stronger, the boats have to be bigger, the cranes have to change. Everything was changing. The law was very clear. It had to be 0.6 miles or in other words 1.2 kilometers away from the nearest land. And the depth has to be minimum 30 meters and the, the current for the water had to be one meter per second. So those areas are limited in Turkey, but there were, of course, some places. Uh, we went into the shown places in one year time. After then, everything uh, was okay. It was a shock at the beginning, but then it, everything was, seemed to have been better. Biz kuluç olarak yılın 12 ayı üretim yapmaktayız. E, kuluçhanelerden özel tasarlanmış yavru gemilerimizle e, balıkları önce yavru testlerine indirmekteyiz. Burada yaklaşık 30 grama kadar üretime devam edip daha sonrasında balıkların boylama ve aşılama işlemi için e, aşı sallarını onakta etmekteyiz. Burada balıklar e, aşılama ve boylama işleminden geçtikten sonra e, üretimin sonlandırılacağı büyütme tesislerine götürülmektedir. Daha sonra e, üretim hasat kısmında e, vinç ve kepçeler yardımıyla balıklar tekneler alınmakta ve mümkün olan en kısa sürede e, işleme ünitesine nakledilmektedir. From the harvest to the plate, it takes, uh, depending on where it's, go, it's going to fish, uh, to Istanbul in six hours it can be found in a wholesale or restaurant or in one and a half day it can reach a restaurant in New York and ready to be served.
As Kilic, uh, we believe that uh, the ingredients is the most important uh, part of the business because 70% of our expenses is from the fish feed in this business. Therefore, we have to get reliable uh, partners in this business and uh, the ingredients have to be the best quality possible. Careful here, we have a good laboratory which we can analyze all the specs of the ingredients. Soya is very important, of course. We try to get it from the most reliable places. With the, our standards are very high, and therefore the, the products that we get have to be at the best uh, conditions. 2003 yılında Kılıç Grup olarak yaklaşık 15.000 tonla bu işe başladık. Yem üretimine başladık ve e, bugün 2015'e geldiğimizde e, bu miktar 120 bin ton yıllık kapasiteye ulaşmış durumda. Özellikle e, yetiştiriciliğini yapmış olduğumuz türler karnivor türler olduğu için çupra, levrek ve alabalık gibi e, bu türlerde kullanılan yem rasyonlarında e, ana ham madde balık unu olarak değerlendirilir ve balık yağı olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra özellikle yüksek proteinli e, ham maddeler kullanıyoruz. Nedir bunlar? Mısır gluteni, buğday gluteni, özellikle proteini yüksek olan e, Amerikan soya küspeleri e, tercihimiz oluyor. %10 ila 25 arasında özellikle küspe, 46 protein, 48 proteinli, yüksek proteinli e, küspe rasyonlarda <gülüyor> kullanılmaktadır ve bizim için e, çok önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra ee, özellikle e, daha da e, yüksek konsantrasyonlarda protein içeren e, soya ürünlerinin de ürünleriyle e, bunu daha yüksek e, seviyelere çıkarma şansı olabileceğini biliyoruz. Tüm dünyada bilinen gerçek doğal e, balık stokları giderek azalmakta. Dolayısıyla e, balık unu arz talep dengesi de bundan olumsuz bir şekilde etkilenmekte. Bu anlamda Soya küspesi, soya protein konsantresi gibi kalite açısından sürdürülebilir ham maddelerin olması e, çok önemli. Ve bu doğrultuda şirketimizin e, sürdürülebilirliğinde ve karlılığında da özellikle çok büyük bir önem arz etmektedir. Gelecekte soya e, ürünlerinin e, kullanımını e, artırabiliriz. Bunun açıkçası bizim ve aqua kültürün sürdürülebilirliği açısından çok pozitif bir etki yaratacağını da düşünüyoruz. As Kilic, we put a lot of emphasis on sustainability and also traceability, and uh, we, are, we are using all the fish ingredients from sustainable sources. With Yusek, we have relations since 15 years, and uh, it's very important for us to get our uh, fish feed ingredients from a reliable place and where we can trust the, the quantity and the, the continuous supply. Therefore, we count on USIC. Yeah, USIC is definitely supporting the industry and getting the knowledge in the sector together for the benefit of the producers. And this is very important, I think, because the, what is most important at the moment is the knowledge and uh, it's easy to put the money in the business, uh, grow the business, but if you don't know the right people and the right uh, ingredients uh, and the sources, you can also make mistakes. And I think USEC is very important at this stage to share the knowledge in the, in the business.